హలో ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు మీకు బిజినెస్ సైకిల్ ఎకనామిక్స్లో ఉన్న బిజినెస్ సైకిల్ చాప్టర్ ఉంది కదా అది మనకి నైన్ టు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అండి ఈజీగా నైన్ టు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ మనం స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మినిమం టెన్ మార్క్స్ వేసుకోండి ఎంతకైనా టెన్ మార్క్స్ అనేది మనకి ఈ చాప్టర్ నుండి వస్తుంది సో నేను మీ అందరి కోసం ఈ చాప్టర్ యొక్క మెయిన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా ఏ పాయింట్ కూడా వదలకుండా నేను ఎవ్రీ పాయింట్ అన్నది నేను మీకు నోట్ చేసి పెట్టాను ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ క్లారిటీగా కనిపించవచ్చు లేదా మేబి కనిపించకపోవచ్చు సో నేను మీకు పీడిఎఫ్ అన్నది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా ఈరోజు అయితే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం సో మన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే యూకే సా ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సో నైన్టీన్ ట్వంటీ అన్న ఇయర్స్లో యూకే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఉంది కదా అది చాలా హయెస్ట్ గ్రోత్ బాగా పెరిగిందంట సో ఇది బిట్ కింద రావచ్చు అందుకే నేను ఇది రాసించాను తర్వాత మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ లీడ్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ వాల్యూస్ సో ఇదేంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది కదండి ఆ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క షేర్ వాల్యూస్ అన్నవి మనకి పెరుగుతుంది ఎప్పుడు పెరిగిద్ది అంటే మన ఎకానమీ అన్నది గ్రోత్ అవుతూ ఉండగా మన స్టాక్ మార్కెట్ వాల్యూస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సపోజ్ దీన్ని రివర్స్గా ఆలోచించండి స్టాక్ మార్కెట్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అంటే ఎకానమిక్ గ్రోత్ అన్నది మనకి తగ్గిపోయినప్పుడు ఓకేనా సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటి ఎకానమీ అండ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది ఓకేనా సో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే మన ఎకానమీ రోడ్ సారీ ఎకానమీ గ్రోత్ అనేది ఇంక్రీజింగ్లో ఉండదు సపోజ్ ఎకానమీ అనేది డిక్రీజింగ్ అంటే జీడిపి లెవెల్స్ అవ్వచ్చు ప్రొడక్షన్ అన్నది మనకి తగ్గింది అంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ షేర్ వాల్యూస్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది డైరెక్ట్ రిలేషన్ అనమాట ఓకే తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ ఇస్ కన్సర్న్ విత్ ఎకానమిక్ యాక్టివిటీస్ ఎకానమిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎకానమిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటంటే ప్రాఫిట్కి అంటే ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం సో మనం దేశంలో చూసుకుంటే యాక్టివిటీస్ మనం చేసే పనులు అనేవి రెండు విధాలుగా ఉంటాయండి ఒకటి వచ్చేసి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటారు ఇంకొకటి నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అసలు ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ పని అయినా చేయండి కానీ ఆ పనిలో కొంత లాభం ఉంటుంది సో దెర్ ఈజ్ అ రిటర్న్ అని అనుకున్నప్పుడు అది మనకి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం చేసే పనిలో మనం లాభం ఆశించకుండా చేసే యాక్టివిటీస్ని నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అని అంటారు సో ఇప్పుడు నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమొస్తుంది చారిటీ వస్తుంది మళ్ళీ మనకి ఆర్ఫనేజ్ వాళ్ళకి మనం డొనేట్ చేస్తాము ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ప్రాఫిట్ లాభం ఆశించి చెయ్యం కాబట్టి దీన్ని నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటారు ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు మనం చదివే ఎకనామిక్స్ అన్న సబ్జెక్ట్ మనం చదివే ఎకనామిక్స్ అన్న సబ్జెక్ట్ ఈ రెండు యాక్టివిటీస్లో ఏ యాక్టివిటీని తీసుకుంటుంది అంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్నే తీసుకుంటుంది ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ఎకనామిక్స్ ఇస్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఓకే సో మన మెయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే బిజినెస్ సైకిల్స్ ఈ బిజినెస్ సైకిల్ డెఫినేషన్ చూడబోయే ముందు బిజినెస్ సైకిల్స్ని ట్రేడ్ సైకిల్స్ అని కూడా పిలుస్తారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓకేనా ఇంక ఇప్పుడు బిజినెస్ సైకిల్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ద రిథమిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ అగ్రిగేట్ ఎకానమిక్ యాక్టివిటీ ద టాన్ ఎకానమీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే కొంత టైం సపోజ్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2017 థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇయర్ నుండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ లోపల ఒక ఎకానమీ అంటే సపోజ్ మన మన దేశం ఇండియా సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ లోపల ఇండియా అన్న దేశం ఒక ఎకానమీ అన్నది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ప్రాఫిట్ లేని యాక్ సారీ ప్రాఫిట్తో కూడిన యాక్టివిటీస్ అనమాట ఈ టోటల్ యాక్టివిటీస్లో వచ్చిన చేంజ్ ఆ చేంజ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే రిధంగా ఉంటుంది అంటే రిధమ్ అంటే అప్స్ డౌన్స్ కలిసిన దాన్నే రిధమ్ అంటారు కదా సో ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ లోపల ఇండియా అనే ఎకానమీ 
టోటల్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ప్రాఫిట్లో కలిపిన మొత్తం యాక్టివిటీస్లో వచ్చే అప్స్ డౌన్స్ చేంజ్ అనమాట ఓకేనా ఒకసారి చదువుదామా బిజినెస్ సైకిల్స్ అన్న ట్రేడ్ సైకిల్స్ అన్న ఒకటే దాని డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ద రిధమిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ యాగ్రిగేట్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ దట్ అన్ ఎకానమీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇంకెప్పుడు గుడ్ ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏంటో చూద్దాం గుడ్ ట్రేడ్ అంటే ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉండాలి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్సంటేజ్ అంటే నిరుద్యోగుల పర్సంటేజ్ అన్నది తక్కువలో ఉండాలి ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉండాలి నిరుద్యోగుల పర్సంటేజ్ అనేది తక్కువ ఉండాలి మరి ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉంటే అది మంచి ట్రేడ్ మంచి బిజినెస్ అని ఎలా చెప్తారు అని అంటే ఇది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూ చూడాలి అని అంటే బిజినెస్ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళ వైపు నుండి ఆలోచించాలి వ్యాపారం చే వ్యాపారం ఐ మీన్ బిజినెస్ చేయడం వల్ల మన ఎకానమీ గ్రోత్ అవుతుందా అవ్వదా బిజినెస్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన ఎకానమీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో బిజినెస్ అన్నది ఎప్పుడైతే మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే ఏం ఏం చేయాలి ప్రైజెస్ అన్నవి ఎక్కువ ఉంటాయి సో ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది ప్రాఫిట్ రావటం వల్ల బిజినెస్ పెరుగుతుంది బిజినెస్ పెరగటం వల్ల ఎకానమీ అన్నది కూడా పెరుగుతుంది ఇంకెప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్సంటేజ్ నిరుద్యోగుల పర్సంటేజ్ అన్నది తక్కువలో ఉంటేనే మన ఎకానమీ డెవలప్ అవుతుంది అవునా సో గుడ్ ట్రేడ్ అంటే ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉండాలి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్సంటేజ్ అనేది తక్కువ ఉండాలి ఇంకిప్పుడు బ్యాడ్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రైజెస్ తక్కువ ఉండాలి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ గుడ్ ట్రేడ్ బ్యాడ్ ట్రేడ్ అనేది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడమన్నాను బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడమన్నాను అంటే బిజినెస్ ప్రైజెస్ పడిపోయింది అనుకో ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ పడిపోయింది ఆటోమేటిక్గా బిజినెస్ పడిపోయింది బిజినెస్ పడిపోయింది అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎకానమీ కూడా పడిపోయింది ఓకేనా ప్రైజెస్ పడిపోవాలి బ్యాడ్ ట్రేడ్ అంటే ఇంకా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉండాలి ఎక్కడైతే నిరుద్యోగులు ఎక్కువగా ఉంటారో మన బిజినెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పడుతుంది ఎకానమీ కూడా పడిపోతుంది సో బ్యాడ్ ట్రేడ్ అంటే ప్రైజెస్ డౌన్ ఫాల్ అవ్వాలి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ శాతం ఉండాలి హై పర్సంటేజ్ ఓకే ఇంక ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ 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 కాన్సెప్ట్ అండి కంపల్సరీ ఈ ఈ సేమ్ ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పేదాన్ని నుండి వన్ బిట్ కంపల్సరీ వస్తుంది జాగ్రత్తగా వినండి క్వశ్చన్ ఎలా అయినా తిప్పి అడగచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ సో ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి ఒక గుణాలు ఐ మీన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటుంది ఓకేనా ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రికరెంట్ రికరెంట్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ మళ్ళీ రావటం ఇప్పుడు సపోజ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇయర్లో మనకి ఎకానమీ అన్నది ఫ్లక్చువేట్ అయ్యింది అనుకోండి నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో రాదులే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రాదులే అని అనుకోవటానికి వీలు లేదు రికరెంట్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో వస్తే అగైన్ అగైన్ వస్తుంది సో ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్నవి రికరెంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ వచ్చేవన్నమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అన్నవి రెగ్యులర్గా వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ అన్న వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వచ్చే స్టూడెంట్స్ అని అంటారు ఎందుకని కంపల్సరీగా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో ఈ ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అన్నవి కంపల్సరీ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి రెగ్యులర్ నెక్స్ట్ అక్కడ పీరియాడికల్లీ సో పీరియాడికల్లీ అంటే ఏంటి అంటే అక్కర్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ టైమ్ టు టైంకి వచ్చేవి అనమాట ఈ మూడు కూడా కొంచెం దగ్గర మీనింగే ఉంటుంది కానీ వేరే వేరే డిఫ్ డిఫినేషన్స్గా ఇచ్చారు సో కంపల్సరీ ఇవి గుర్తుంచుకోవాల్సిందే రికరెంట్ అంటే అగైన్ అగైన్ వచ్చేవి ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి రికరెంట్ రెగ్యులర్గా వస్తే అండ్ ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి పీరియాడికల్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ అన్నవి ఇవి జరుగుతాయి అనమాట అయితే ఈ ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అన్నవి అన్ ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఈ రెండు ఉండవు ఓకేనా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ మూడు అయితే ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవి కావు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏంటి కావు రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ రె ఇక్కడ మీరు చూడండి ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి రెగ్యులర్ అంటే రెగ్యులర్గా కంపల్సరీగా వస్తాయి కానీ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్లో రావు మీనింగ్ ఏంటి అంటే సపోజ్ 
టూ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీన్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ అన్నవి మనకి మార్చ్ మార్చ్ టు సెప్టెంబర్ వరకు ఉందనుకోండి ఓకేనా అయితే నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్లో ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ అన్నవి మళ్ళీ మార్చ్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకే ఉంటుంది అన్న మన ఎగ్జంషన్ అన్నది శుద్ధ తప్పు ఓకేనా ఇక్కడ చాలా గమనించండి ఓకే ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి కంపల్సరీ వస్తాయి రెగ్యులర్గా వస్తాయి కానీ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ సేమ్ ఇంటర్వల్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే మనం ప్రెడిక్ట్ కూడా చేయలేం దాన్ని నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సేమ్ లెంత్ అంటే ఒకే టైప్ ఆఫ్ లెంత్ అంటే లెంత్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇయర్లో జాన్వరి మంత్ వరకే ఉంది అయితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్లో జాన్వరి మంత్ వరకే ఉండాలి ఇక ఫిబ్రవరి మంత్కి రాకూడదు అని మనం అనుకోకూడదు సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో జాన్వరి మంత్ థర్టీ వన్ డేసే వస్తే ఇక్కడ థర్టీ వన్ డేస్ రావచ్చు ట్వంటీ డేస్ రావచ్చు ఫార్టీ డేస్ రావచ్చు ఎంతైనా రావచ్చు సో సేమ్ లెంత్ అన్నది ఉండకూడదు ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అన్నవి రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు సేమ్ లెంత్లో రావాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫైనల్గా చూసేద్దామా ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి రికరెంట్ రెగ్యులర్ అక్కర్ పీరియాడికల్లీ కానీ ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ రావు సేమ్ లెంత్లో కూడా ఉండవు ఇది అండి మన బిజినెస్ సైకిల్స్లో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా అంతవరకు ఇంపార్టెంట్గా నేను గ్యాదర్ చేసిన పాయింట్స్ మీకు ఈ పేజ్ అంతా కూడా నేను మీకు పీడిఎఫ్ పెడతాను కంపల్సరీగా కింద డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా ఓకే నైన్ టు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అండి అస్సలు వదులుకోవద్దు చాలా ఈజీ సో ఇంకిప్పుడు ఇంకిప్పుడు మన ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్లో నేను కవర్ చేసిన పార్ట్ ఏంటి అంటే ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ సో మీరు ఈ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ నుండి ఇక్కడ దాకా చూసుకుంటే నేను ఏ పాయింట్ కూడా వదలలేదు మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ మీకు నాకు తెలిసి ఇంక ఇంతకంటే పాయింట్స్ రావు ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లో సో ఈ ఇంతవరకు అయితే మీరు నేర్చుకోండి కంపల్సరీగా ఓకే ఈరోజు మన వీడియో అప్ టు వన్ వన్ పాయింట్ జీరో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అనేది నేర్చుకున్నాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్కి కూడా రెడీగా ఉండండి ఓకేనా